Ik ben hier naartoe gekomen om straks als ik terug ben een verhaal te kunnen vertellen. Het verhaal van een vergeten volk en een vergeten oorlog. For a long time we believed that our invisibility was our salvation. That it was the only thing that kept us alive. I no longer believe that. Our invisibility is our greatest enemy. You can treat the invisible any way you like. You can rout them out like game. You can shoot them and exterminate them. You can chase them out of the country. And we're not safe in this new country either, because who will protect us? Every day we fall victim to violence and arbitrary decisions. Karel Glastra van Loon, de schrijver. Hij reist zondag af naar Thailand. Samen met zijn gezin vestigt hij zich daar voor drie maanden... in het plaatsje Mee Sot om er een nieuw boek te schrijven... in opdracht van Stichting Vluchteling. Het hele fenomeen van mensen op drift... mensen die huis en haard verlaten... om elders een zeer onzeker bestaan op te bouwen... Mm -hmm. dat is absoluut een thema van deze tijd. En zeker ook iets waar je als schrijver natuurlijk iets mee moet kunnen. Toen, uh, toen we terug uh, waren en Karel zijn boek had geschreven. Nou, hij vond dat, dat je dan met het schrijven van een boek je schuld niet hebt ingelost. Ik bedoel, hij, hij vond gewoon dat je moet meer voor mensen doen. Dus uh, samen met Jan Boogaard had hij bedacht dat hij uh, uh, fotocameraatjes aan de vluchtelingen uh, wilde geven, zodat de vluchtelingen zichzelf uh, zichtbaar zouden kunnen maken. Dus dan zouden de onzichtbaren uh, zichzelf zichtbaar maken. Ja, en toen werd hij ziek en uh, heeft hij dat niet meer kunnen afronden. Dus op een gegeven moment kreeg ik dan de wens om dat alsnog uh, te gaan doen. Oh, Oké. Okay. After checking a number of old contacts on the Thai Burma border. Okay. Karen decides to allocate the first series of cameras to the backpack health worker teams, a daring group of backpack medics providing primary health care in the remote conflict areas of eastern Burma. The teams had recently begun using cameras to document the humanitarian crisis engulfing the refugees and displaced peoples of the region. Ik had die Boeddha voor Karel zijn uh, verjaardag gekocht toen, die, uh, toen we terugkwamen uit Thailand. Karel die was wel heel spiritueel, maar niet uh, ergens aan gelinkt. Maar hij mediteerde wel heel veel. En daar had hij ook heel veel baat bij. Dus, uh, ik denk dat de manier waarop hij met zijn ziekte en zijn, uh, zijn sterven omging, dat het ook wel heel boeddhistisch is. De overgave en de rust en uh, het laten komen. Ja. Ik vond het niet zo'n prettig idee, zo'n urne muur op een begraafplaats. Dus uh, ik wilde hem thuis. Kan je dit lezen, wat hier staat? Dat had uh, Bobby uh, voor Karel gemaakt. En uh, er staat uh, I love you. Maar ze was toen natuurlijk nog zes, want hij was net overleden. Dus toen zei ze een jaar later van... Uh, ik heb het niet goed geschreven, hè, mam. Maar ik vind het mooi. Dus we laten het zo. Ja. Dus, nee, dit is een geliefd plekje. Ja. Zo gauw gaat ze zeggen. Dan niemand denkt. Ik kan vandaag nog een brief naar je sturen. Of kom ik dan morgen aan, man? Ja, dan kom ik morgen aan. Ik krijg weer grip op de dingen en ik weet weer plezier aan mijn leven te ontlenen. En uh, ik kan weer terugdenken aan de tijd met Karel zonder dat ik hoef te huilen. Terwijl dat heb ik heel lang gehad dat als ik aan die tijd terugdacht, dan dacht ik alleen maar aan het verlies en niet aan, uh, aan 
het mooie wat ik heb gehad. En nu begint dat weer terug te komen. Dat ik, dat ik ook kan denken van ja, maar ik heb het ook heel erg leuk gehad. En dan kan ik er weer aan die fijne dingen denken zonder dat ik alleen maar de pijn van het gemis voel. En die kinderen zijn natuurlijk ook... Uh, ja, dat heeft hij me wel nagelaten. En ook daarvan ga ik nu weer meer genieten. En dat is in het begin, hoe pijnlijk dat ook is, is dat niet zo. Ik heb niet genoten van mijn kinderen. En dat vond ik heel erg. Ja. Ik had er zo mijn best voor gedaan om ze op de wereld te zetten. En, uh, toen vond ik het vooral een belasting voor hun en voor mij. Ja. Traangas en kogels. Als antwoord op dagen van vreedzaam protest. Al decennia lang slaan de dictators van Myanmar alle vorm van protest met harde hand de kop in. In 1988 vielen daarbij 3000 doden. Weinig kans dat die generaals mededogen zullen tonen als de demonstraties blijven doorgaan. Het was images like these that drew the eyes of the world to Burma last year. Unlike the last major protests in 1988, this time cameras recorded it all. And within hours, these images were playing on news bulletins the world over. In a few days, Karen would be leaving for the Thai Burma border with her cameras. The situation is now much more tense than toen. Op, de, op dat moment dat wij er waren, was er niet zo heel veel aan de hand. Er waren geen grote veranderingen. En nu uh, zijn er wel iedere keer wel weer nieuwe mensen die opstaan om, om te protesteren. En dat is natuurlijk heel gunstig. Maar ik denk ook dat we daardoor wel met wat minder uh, vertrouwen uh, tegemoet getreden worden. Dat zijn natuurlijk heel voorzichtig. Karl was honored to have been asked by the Netherlands Refugee Foundation to write a book that would put a human face on the complex issues facing refugees. Hey, and you know the clinic of Dr. Sinti? Yeah, yeah. We finance now also a uh, project that is also by her initiated, is, uh, the Blote Voeten Doctors, so also. Yeah. But daarnaast also a project for uh, alleen staande children. The Netherlands Refugee Foundation is also supporting Karen's camera project. And Karen and Tineke have arranged to meet up again at Dr. Cynthia's clinic in Meesot, on the Thai-Burma border, where Karel and Karen had stayed for three months. Weer op de fiets in Meesot voelt het alsof ik nooit ben weg geweest. Ik heb nog een paar dagen voor de blote voeten dokters vanuit Burma terugkomen. En die wil ik gebruiken om terug te gaan in de geschiedenis die ik hier met Karel heb. En om te proberen de complexe verhoudingen en kwesties in het grensgebied beter te begrijpen. Nou zijn we op de markt waar ik altijd groenten ging halen. Ik liep over de markt met de gevluchte Burmese schrijver en dichter Aung Nain. En ik vroeg hem honderd uit of er de uitgestalde koop waren. De levende kikkers, die met hun achterpoten aan elkaar vastgebonden lagen te spartelen in een schaal, heten in het Burmees paha. En ze smaken naar kip. En toen kwamen we dus bij het stalletje met geroosterde insecten. Er lagen zwarte, krekelachtige beesten, parit. En natuurlijk moest ik er één proeven. Ik stak het ding in zijn geheel in mijn mond. Het was alsof ik een horloge opat. Zo kraakte het en stak het in mijn verhemelte, mijn tong en mijn tandvlees. Het eten van die parit had één voordeel. Daarna smaakten de gebakken maden werkelijk voortreffelijk. Ik vroeg s'avonds of hij het nog een keertje wilde herhalen, maar dat wilde hij niet. En ik was zwanger, zeven maanden, dus ik had een hele go heel goed excuus om het ook niet te proberen. Ik zei, nou, ik kijk wel, want het lijkt me niet goed voor de baby. <laughs> Hallo. Zo so nice to meet you again. Yes. Me too. I'm very glad you could come. Yeah. Yeah. Nain Wei is an exiled dissident poet who, perhaps more than anyone, helped Karl develop the intricate Burmese character of the book by providing him with an endless supply of details on Burmese culture and food habits. 
So, do you have memories of Carol? Yeah, I, so. I remember. But uh, uh, yeah. he, she, he and me come to here so many times. Uh, mm -hmm. And then I explained him that about of our people's... Uh, they, he asked me so many things. Yes, he wanted to know a lot. Yeah, a lot. Of. Yes. I explained him that this is a very important a Bambi's cookie. It's a... Chili powder. The chili powder, not strong. Not strong chili yeah, yeah, yeah. okay. Carol learned so much from Nenwe, not only about food, but also about customs and social habits, that some Burmese ah, couldn't believe that the book was written by a foreigner. No, no, no insects. Maybe it's not so very yeah, yeah. Het emotioneert me om iemand te zien met wie Karel zoveel tijd heeft doorgebracht. En die hem zoveel heeft verteld over Burma. En uh, die zich Karel ook heel goed kan herinneren. En uh, dan ben ik weer even terug in de tijd. Op een bepaalde manier lijkt hier de afgelopen vijf jaar zo weinig veranderd... dat ik me steeds voorstel dat Karel zo de hoek om kan komen lopen. En ik wil graag even terug naar het huis aan de rand van de stad... waar we drie maanden woonden. Ik denk dat momenteel niemand woont. Ik moet even naar binnen kijken, maar ach. Hier wonen we. In dezelfde overbuur zijn we nog. Of wat even te, even te veranderen daar. Echt schitterend uitzicht over de velden. Echt prachtig. Kom, gaan we even naar het uitzicht kijken. Daarachter, als je dus hier heel schimmig nog een beetje de bergen, dat is uh, Burma. Mooi hoor, om nu hier te staan met dat uh, boek, dat product is van die tijd. Ik zoek een uh, passage die gaat over zo'n uh, zo klein hutje. Er staat een passage in waarin drie mensen in zo'n hutje schuilen tijdens de nacht. Dan komen er verschrikkelijke verhalen uiteindelijk. En dat zoek ik eigenlijk nu in het boek, maar misschien is het even geen tijd voor verschrikkelijke verhalen. Het is altijd zo'n... Uh... Het klinkt een beetje vals altijd. Zo'n mooi landschap. Er gebeuren van die verschrikkelijke dingen. Dat kan je je bijna niet voorstellen. Maar ze gebeuren wel. Later that day, Ailwin asked us if we wanted to go to the paddy fields with him. He had a regular spot there in a laborer's hut, the kind without walls that are at the mercy of the wind, a place your spirit can forget the fear of imprisonment. Your head is covered by a hood that stinks of sweat and blood and vomit. They pull the hood tighter over your head. You're scared you're going to suffocate. But when you move to try to free yourself from the fear, the suffocating panic, they hit you on the side of the head with a hard object. You flinch, you clench your teeth from the pain, you stay dead still. The next morning, Karen drives 60 kilometers north to the largest refugee camp on the Thai-Burma border. Stelt u zich een landschap voor uit de oude plaatjesboeken over Nederlands Indië. Er bevinden zich hier in dat prachtige idyllische dal zo'n 40.000 mensen. 
En in plaatsen in de buurt van vergelijkbare omvang, daar bruist het van het economisch leven. En dat ontbreekt hier in het vluchtelingenkamp Mela. De 40.000 mensen die hier wonen zijn afkomstig uit het buurland Burma, aan de andere kant van de grensrivier de Moei. De meesten behoren tot de etnische minderheid van de Karen. En allemaal zijn ze gevlucht voor het geweld van het Burmese leger, de Tatmadaw. Karen has been shown around the camp by Jonathan Henry, the son of one of the characters in Carl's book. Jonathan had arrived here with his family in 1991 as a 10-year-old boy. They had walked for two weeks through the jungle, avoiding Burmese troops, before reaching the relative sanctuary of Mela. How is it to grow up in Mela camp? Because it's, it's big, but still it's a small world for a boy uh, growing up. Well, I have no other choice. You have no other choice, yeah. that's right. Um, most of the time, I long for freedom, I long for freedom of movement. Mm -hmm. Most people, and even including myself as well, suffer like uh, psych psychologically, I mean, like emotionally mm -hmm. suffer. I feel like I lost my dig dignity, like as a oh. as a people. You know what I mean? Karen would like to explore the camp further, to the areas where the Muslims and Buddhists live, but the Thai authorities won't allow it, and she's marched out of the camp under guard. It's incredible that some people have lived here for more than 20 years without the hope of leading a normal life. Nevertheless, the 150,000 refugees in the camps on the Thai border are far better off than the estimated 2 million people living an illegal, precarious life outside the camps. The border post in Mae Sot is a magnet to Burmese looking for a safe passage to Thailand. But very few have the papers or money needed to legally cross the ironically named Friendship Bridge. Negotiating instead by night a dangerous no-man's land beneath it. Just last night a policeman was killed here, tackling a gang of smugglers. By day, a few hundred meters from the man border post, a constant stream of people cross the river on inner tubes, having paid a small bribe to a policeman stationed on the Burmese side. Ze zijn nu al bijna aan de overkant, ze zijn er in no time. Some are bringing produce to market, others are visiting a temple. But most are going to work in one of the 200 sweatshop factories found on the outskirts of Mesot for a wage of two to three dollars a day. Those who can't find work in the factories or fields end up in the toxic stench of the town's municipal rubbish dump, scavenging for scraps of plastic and paper to sell to the local recycling plant. Here you get a true sense of the economic deprivation facing so many in Burma. A full day's work generates an income of around 18 Thai baht, or 50 dollar cents, which is still two to three times as much what a day laborer would earn in Burma. This past year, the 300 or so refugees living here have been receiving extra rice from Kaimananda, a Burmese monk who fled the country some two years ago after leading a protest against the regime's food policies. <laughs> Today, Kaimananda also has a bag of clothes for the headman's family. They've lived here for two years and do their best to help the ethnically diverse community live as normal a life as possible in these degrading conditions. Oh, 
ตัวเลยตัวก็ยายาซาซาอันนี้ทายาเนี่ยยายาซาซาอันนี้ตัวเมมาพี่มาတော့อุปสิงห์เนี่ยบ่แล้วสุตั๋วพี่กูหาเน
Naast het kantoortje is een klein maar indrukwekkend museumpje. These are pictures or images in 1988 uprising. At the time, I was one of the students. Mm -hmm. I, uh, I participated in the demonstration very actively. I wonder, do you remember my husband? Yes. When he visited this place? Yeah. When he came home, he didn't want to talk about it because it was so bad what you had, the stories yeah. that were yeah. told to him. It is possible dat er in de wereld mensen zijn die het nog slechter hebben getroffen dan de politieke gevangenen in Burma. Maar erg waarschijnlijk is het niet. Ik leerde over marteling en mishandeling, over gevangenis eten en eenzame opsluiting, over stokslagen en vuile injectienaalden en over mensen die letterlijk gek werden van de hitte en het ongedierte. Where were you? Yeah, I will be in. So here is that old cell for one and a half year. You expected to be killed? Uh, no, just for punishment, mm -hmm. they said. So, how does it make you feel when you hear that your friends have been arrested, yeah. like last year in September? I feel sad and I feel proud. So, many of our friends, like we stayed together in prison. Also, we worked together since 1988, but they, some of them have been in prison for 16 years, 14 years, 12 years. But after they were released, they don't give up their believing, and then they still continue their, their advocacy for changing Burma into a democratic one. So that is incredible. We know so little of the plight of the 1,864 political prisoners in Burma and the countless other political activists accused of other crimes because the regime has been very successful in sealing the country off from the international media. But it's clear that cameras in the hands of the right people inside the country could become powerful agents of change. To get an idea how other organizations were using cameras, Karen had arranged a visit to Burma Issues a local organization that was using photos and video to document human rights abuses and raise international awareness of the situation in eastern Burma. This is where you make your movies. Yeah. <laughs> that looks impressive. Deep in the forest of eastern Burma, at least this 10, one is uh, the current the Karen, Ebony, offensive in, in northern Korean states. Um, Were they fleeing this, to the camp or yeah, not? This, Actually, these people are from, they are coming to the border. Mm -hmm. Actually, some of them are coming to uh, sneak into the refugee camps, mm -hmm. which is close to the mm -hmm. Thai Burma border. And many of them, most of them stay in the camps, mm -hmm. NDP camps, along the side of the side. Yeah. It's just echt ongelooflijk that there are so many people on the flight, and that you there actually very little nothing from hear. After we finish the films, we we'll go back again and show so the video to ah. the villagers again. And what? How do they feel when they see that again? Are they proud or are they happy that other people can see what their condition is like? Or? Yeah, yeah. Actually, and also we explain that how we use this video, mm -hmm. and then they feel how to say, more encouraging. Right. So. Yeah, and also we encourage them to be more participate in, in as they raise their advice, yeah. this, kind of, yeah, this kind of things. So stel je je niet voor, een, een dorp wat het vluchten is. It's... Als ik mijn kinderen meeneem in de auto naar Frankrijk, dan moeten we ijsjes, lollies, pakjes drinken. Ja, zij hebben er niet eens een flesje water bij zich. Dan moeten ze ergens onderweg vandaan halen. Ja, het zijn gewoon beelden die je normaal gesproken niet ziet. Uh, omdat ze door de mensen zelf gemaakt worden, dan krijg je toch een heel andere invalshoek. En, uh, en ze hebben ook voortdurend honger. Want ze, hebben, ja, ze kunnen geen landbouw doen omdat ze voortdurend van plaats veranderen. Dus ze moeten een beetje verzamelen. Ja.
It's images like these that have inspired the painter Mang Mang Tin to portray his fellow refugees from Burma. His 100 watercolors movingly portray the situation facing the refugees, displaced peoples and migrant workers that he lives amongst. Mang Mang Tin fled his village in eastern Burma 14 years ago, sick of having to live in constant fear. I am illegal, mm -hmm. so for the people like, like me, the future is very uncertain. So if I, if I, if I think about future, I cannot sleep. <laughs> so I try to forget about future. I try to focus uh -huh. today. painting touch my my heart I like to make painting for example this painting when I was 14 years ago I left my home yeah. so I look at my my grandparents town I look at I do not think that that is my last time no now so last time yeah I never been there again so yeah you know, it's crazy. The boy looks sad. Yeah, Arko post-traumatic disorder. Yeah. Uh, stress. Stress. Yeah. And then most of most of Burmese, they are scared different way. No, they want to they want to talk. So government is bad. They want to talk. If they talk, so go to jail. Yeah. They are very. The scale of the suffering on the border is brought together in one place at Dr. Cynthia's Meitau Clinic in Meesert. Nee, het was helemaal geen goed begin van het nieuwe jaar. Door omstandigheden die er nu verder niet toe doen, had ik op 1 januari om 10 uur ochtends een interviewafspraak in de kliniek van Dr. Cynthia. De kliniek is in de wijde omtrek een begrip omdat slachtoffers van het geweld en de armoede in Burma maar ook de straatarme en volkomen rechteloze Burmese gastarbeiders er terecht kunnen voor gratis medische hulp. Het is voor velen een plek van hoop. Maar het is ook een plek waar je gemakkelijk wanhopig van kunt worden. Vanwege de niet aflatende stroom menselijke ellende die eraan voorbij trekt. Ah, mooi. Ja, long Long. Oh, die heeft long Karen joins Tineke Salen here on a tour of the Metau Clinic. The Netherlands Refugee Foundation has supported the work of Dr. Cynthia for years. Tineke has visited countless war zones and trouble spots around the world, but this was her first visit to the Thai Burma border. I find it very beklemmend. I understand now that I've been here for a few days. I've heard very well that Karel the book The Unsichtbare called the book. En ik begrijp nog beter dat hij de onzichtbare uh, zichtbaar wil maken. Hey, hey, hier? Wat gebeurt hier? This happened inside Burma. But she think maybe she has two brothers, maybe can look after her. Mm -hmm. But no, nobody look after her. So if she has a chance again, maybe she plan to go to third country. But she thought maybe not easier, not possible. I tell you Thank you for talking to us. No. <laughs> <laughs>
We weten natuurlijk allemaal wel dat er in Burma iets aan de hand is. Maar als je dan de omvang ervan ziet, de consequenties ervan ziet, de uitzichtloosheid, de slachtoffers van de landmijnen, het doorgaande geweld, dan begrijp ik niet dat de wereld niet veel harder roept dat er een oplossing moet komen voor deze problematiek. Hallo. 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 Cynthia Mao, sometimes described as Burma's Mother Teresa, is a Karen doctor who began her work here in an old shed 20 years ago. Today the Meitao Clinic provides free health care to over 100,000 patients a year, more than half of whom come from Burma. Along with the clinic, Dr. Cynthia has begun a number of other projects, including a child protection and education program supporting the flood of orphaned and abandoned children now crossing the border in increasing numbers. Initially, we started in 1997, just after the Burmese military attack, uh, some current villages. So there are some orphaned children or children who want to continue their education. They accompany us. Mm -hmm. There are more than 5,000 children come across the border to assess education as well as to find the, their Their shelter. parents uh, have left them alone to get education here. Yeah, the parents, the, the parents are living inside Burma. Sometimes the, the children separated from family during war. They try to build uh, the future of their children and they try to protect their dignity. Since 1997, we have seen the growing number of the landmine injury. But in 2007, last year, we have up to 60 uh, landmine injury uh, come through us. So we refer to the local Thai hospital for uh, emergency care and life saving and amputation. But mm -hmm. after that, they come back here and we provide prosthetic. So even we stay here and we not be totally safe mm -hmm. because there are a lot of opportunity or achievement to work for Burma. The tour continues with a visit to the surgical ward. They had just taken in a new landmine victim. Hello. Ik word geraakt door de blik in zijn ogen. Zelfs zonder vertaling begrijp ik dat het leven dat hij voor zich zag voorgoed voorbij is. With help from the clinic, Tineke and Karen travel some 100 kilometers north of Mesot to visit a camp on the Burmese side of the border, where in fact the vast bulk of refugees sit outside the reach of foreign aid agencies. Terwijl we de rivier oversteken, worden we gegrepen door de gedachte dat in de heuvels aan de overkant het Burmese regime letterlijk in oorlog is met haar eigen bevolking. Een systematisch dorp vernietigt voedselvoorraden in brand steekt, vrouwen verkracht en overlevenden dwingt tot arbeid. Als gevolg daarvan zijn ongeveer 1 miljoen mensen van hun land en huizen verdreven. Burma is een van de weinige landen waar nog regelmatig landbijnen worden gebruikt door het regime en de strijdende rebellenlegers. In totaal zijn er in de loop der jaren 10.000 mensen gedood of gewond geraakt. Hoewel dit een veelbelopen pad is, valt het niet mee er zonder angst overheen te lopen. We zijn in Ler per Her, een geïmproviseerd dorp waar zo'n 850 mensen schuilen voor de gewapende strijd in de heuvels achter hen. Maar hun veiligheid is relatief. 
De afgelopen acht jaar is dit dorp vier keer aangevallen door het Burmeese leger. De laatste keer was twee jaar geleden, toen de helft van het dorp tot de grond toe werd afgebrand. We komen terecht in het huis van No P.P., een 60-jarige moeder van twee kinderen die hier sinds vier jaar woont met haar zieke man, dochter en schoonzoon. Does she remember what happened? Why did she had to leave her home? Is she safe here? And not really. Not really. Yeah. What happened to you, sir? On it. ตาไปย้อนเอาไว้ให้ลอนเอาไว้ให้ลอกขาดหัวอ่ะให้ลอกขาดหนึ่งหมดไว้ทอดตาลอนเอาเนี่ยนี่นั่นแหละกำเนิ
om te zien dat mensen daar op een hele andere manier mee omgaan. De, de, de pech die hem ten deel viel toen hij zijn hersentumor kreeg. Die verhalen van de jongens waar ik gisteren om moest huilen. Nou, daar, als je die nog zo in je gedachten hebt, als die nog zo bij je leven, dan weet je dat je eigen lot weliswaar niet het beste is wat je kan treffen. Maar zeker ook niet het slechtste. Finally, the backpack health worker teams have returned to Mesot after their six-month stretch in Burma. It was time now to regroup, exchange experiences, get new training and collect fresh supplies. The chief medical officer is a man called So Ramel, who has been with the organization since it began ten years ago and had worked for years as a medic in the field. Today, three teams were assembling the supplies needed for the upcoming six-month trip. Ze hebben veel pijnstilling bij zich. Ik ben zo. Wat heb je gedronken? Everybody must remember what they are carrying. Mhm. Mm okay. Yeah, when something happens, yeah, something that happens, they know okay. this is with me. We need this. Mm -hmm. Who yeah. must have the good uh, coordination. Dus je ziet nu dat ze met uh, uh, hele zware rugzakken naar de jungle gaan. En uh, dat lijkt heel veel. Maar als je dan bekijkt dat ze daar zes maanden mee moeten proberen te doen. Als, ze, als het op is, komen ze eerder terug. Maar uh, ze moeten proberen eigenlijk om zes maanden daar te blijven en iedereen van zorg te voorzien. Dus het is niet zo vreemd dat ze ook hun uh, verbandgazen nog uitwassen en uh, opnieuw vouwen, zodat ze dat nog kunnen gebruiken. So Du joined the backpack teams in 2005 and is one of the three women medics. Are you looking forward to going back to Burma? Thank you. Thank you. Yes, she's glad for going back. Is she nervous? Oh, no, but you have no nervous. You have no nervous. And he's excited for going back. Okay, but isn't she afraid that she will run into the military or? There are 72 backpack health worker teams, each team consisting of four to five health workers. They provide health services to remote villages and displaced peoples in Burma's ethnic border areas. That's 170,000 people inside Burma who would otherwise not have access to healthcare services. Along with vitamin A and deworming programs, the care is aimed particularly at babies and young children, as in this area, one in three children are now dying before the age of five. The teams also carry out large-scale water sanitation programs, coordinated usually through the most respected in the community, the monks. I was wondering, um, are you ever scared when you're walking through the jungle? Um, maybe to lose your own leg or maybe of the army coming? So, um, have you had any casualties? Have you lost people? Or have yeah. people lost the limbs? We lost, we already lost seven people, mm -hmm. health workers. How did that happen? Uh, it is some are heavy from step of the SPDC lemai mm. and uh, kill from the SPDC weapon. He looks content to go. Thank you. Okay, thank you for all. And good luck. Thank you. Good luck. He already worked with the backpack for six years, seven years already. Six or seven years already, okay. So he's a veteran? Yeah. yeah. He's a feeling charge. Ah, okay. In the past two years, the backpack teams had begun with two digital cameras 
to record their work and document human rights abuses. And these people are waiting for treatment. Yes, yes. Mm. Karen was keen to see how they were using the cameras. This, this looks like injury. an amputation. Yeah, lemon injury. Mm. There's a lot of lemon injury. Uh, not every medic team can work on the amputations or surgery procedure like this. No. So here, and then we have to combine many different groups to bring together the instrument. Uh -huh. Several medical teams have to come together. Yeah. Aye, aye, so you aye. see, aye. a lot of instrument to yeah. use for. This must be very scary for the people who are close to the person that this happens to. Mm -hmm. Yeah. The, the younger men are mostly traumatized because mm -hmm. they have to survive and struggle them, their life very hard. Some of them are hopeless and then they suicide themselves like this. Really? Yes. Young people step on the lemon. I don't want to give a problem to the medic or health worker or my relative. So better he cut off his throat like this. And then he make by themselves like this. Mm. Especially for the, for the young man. Especially the young man. Hey, sorry. I think uh, it's a good idea if they open the boxes and look at the cameras. Yeah. I can explain. You can explain, yeah. Because some people don't know. Yeah? Ik vind het gewoon vooral heel erg leuk hoe enthousiast mensen zijn om hiermee aan de slag te gaan. Je ziet heel veel mensen die nog nooit zo'n camera beter hebben gehad. En bijna niet kunnen wachten tot de volgende stap wordt uitgelegd. Het is heel leuk, want hij begreep er net helemaal niets van. Dit is helemaal nieuw voor hem. <laughs> Ik had verwacht dat ze eigenlijk uh, wat meer gewend waren aan dit soort dingen. En, uh, ze zijn gewoon wel verrast over wat er nu gebeurt. Geweldig zoals je kan natekent. En ik vind het voor mezelf erg leuk om, uh, om dit project te starten. En verder draag ik het dan ook over en dan is het ook de start is er. Dat is Uh, this is from Papua area. Mm -hmm. A man who was wounded by a gunshot. Mm -hmm. They shoot everybody. Yeah. Uh, yeah. Uh, also children. Children, women, or elderly. Dit is wat ik hoopte dat er met die cameraatjes zou gebeuren. Die feiten die staan er al. Die worden niet gecreëerd voor de cameraatjes. Met die cameraatjes doe je alleen maar verslag van de gruwelijke feiten. Hoe benard hun situatie is. It's time at last for the teams to return to Burma. They'll all disperse in different directions. For some, it'll mean a rugged hike of more than a week. Our team is driving two hours north. And once on the other side of the river, they'll walk for two days to their work area. Nou ja, toen ze dan 
wegging er de rivier over, dan heb je ook het gevoel van nou, nu, is, uh, nu gaat het beginnen. Het is moeilijk te voor te stellen hoe arm ze het hebben, hoe weinig eten, hoe koud het er kan zijn s'nachts. Hoeveel, hoe eng het eigenlijk is, hoeveel gevaar ze moeten doorstaan. En ik denk wel dat je dat met die uh, camera's inzichtelijk kan maken. Nothing makes us more vulnerable than dependence. And few people are as dependent on others as refugees. Women are trafficked, men are exploited. Children are seduced with drugs. We have to stand up against these things with little more than our sense of self-esteem and the memory of who we once were in a time most of us never experienced.